আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং থার্ড ইয়ারের অ্যাবসর্পশন অফ ভেরিয়েবল কস্টিং এর প্রবলেম নম্বর ওয়ান শুরু করব তো এই অধ্যায়ে মোট চারটা প্রবলেম আমরা ক্যাটাগরাইজ করেছি এবং এই চারটা আইটেমের অঙ্ক যদি আপনারা করেন তাহলে আপনাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ে আপনাদের এসিডিসি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট বের করার ক্ষেত্রে আপনাদের আর অন্য কোনো প্রবলেম আসবে না তো অঙ্কটি এবং এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো খুবই সোজা আপনারা যদি প্রথম আইটেমের অঙ্কটা শিখতে পারেন এরপরের আইটেমটা ফিফটি পারসেন্ট চেঞ্জ পরেরটা ফিফটি পারসেন্ট চেঞ্জ এভাবে মোট চারটা আইটেম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন আই মানে অ্যাঙ্গেল থেকে নেওয়া হয়ে গেছে এই চারটা আইটেম করলে আপনারা এই অধ্যায়ের সবগুলো অঙ্কই পারবেন তো সবগুলো অঙ্ক করার জন্য এবং এই বইয়ের সবগুলো অঙ্ক করার জন্য আপনাদের পেইড কোর্সের মাধ্যমে আমাদের সবগুলো ক্লাসই করতে হবে আপনারা চাইলে পেইড কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সেই দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা জেনে নিতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রবলেম নম্বর ওয়ান এখানে বলছে দ্য ফ্লোয়িং ডাটা অফ মারুফ লিমিটেড ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ডিসেম্বর দু হাজার তো এখানে কিছু ইনফরমেশান দিছে এতগুলো আমরা পড়ব না আমরা শেষে বলব পড়ব যেখানে রিকোয়ার্ড দিছে রিকোয়ার্ড কি প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লাইং ডাইরেক্ট কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবসর্পশন কস্টিং সো এখানে ডাইরেক্ট কস্টিংকে সিএস আর এখানে এসি সরি ডিসি আর এখানে এসি বলে মানে ডিসি আর এসি বের করব তো এর জন্য প্রথমে আমরা কি করব একটা টেবিল করে দেব সো টেবিল করার আগেই আমরা এখানে সিএলএ ডবল এস ক্লাস নাম্বার ওয়ান করতেছি আর এটা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান করছি তো টেবিল করার পূর্বেই যখনই আমাদের এসিডিসি বের করার কথা বলবে তখনই আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দুইটা ওয়ার্কিং করে নিতে হবে সো ওয়ার্কিং দুইটা কি কি ওয়ার্কিং দুইটার মধ্যে ওয়ার্কিং ওয়ান হচ্ছে খুবই সোজা দেখেন একটু দেখলে আপনারা বলতে বুঝতে পারবেন প্রথমে আমরা এস এ এল ই এস সেলস ইউনিট ইউ এন আই টি সেলস ইউনিট বের করব সেলস ইউনিট বের করার সূত্রটা হচ্ছে বিগিনিং ইউনিট ইনভেন্টরি প্লাস প্রোডাকশন মাইনাস ইন্ডিং ইনভেন্টরি তো সেলস ইউনিট বের করার এটাই হচ্ছে সূত্র এখন আমরা অঙ্কের মধ্যে খুঁজি যে কোথায় আমাদের বিগিনিং ইনভেন্টরি আছে কোথায় কি আছে তো এখানে বিগিনিং ইনভেন্টরি ইউনিটস আছে কত এক হাজার তাহলে এখানে এক হাজার লিখলাম প্লাস প্রোডাকশন এখানে প্রোডাকশন ইউনিট আছে কত দশ হাজার তাহলে এখানে আমরা দশ হাজার লিখলাম মাইনাস ইন্ডিং ইনভেন্টরি তাহলে ইন্ডিং ইনভেন্টরি ইউনিটস এখানে কত আছে তিন হাজার আছে এটাকে এখন ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাব আট হাজার ইউনিট এরপর ওয়ার্কিং নাম্বার টু করব ওয়ার্কিং নাম্বার টুটা হচ্ছে প্রোডাকশন পি আর ও ডি ইউ সি টি আই ও এন প্রোডাকশন কস্ট সিও এস টি কস্ট পার ইউনিট ইউ এন আই টি প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট একদমই ছোট হয়ে যাবে বেশি বড় হবে না এগুলো খুবই সোজা সো প্রথমে আমরা এখানে ডিসি লিখতে পারি ডিসি আর এই পাশে এসি ডাইরেক্ট কস্টিং আর একটু এই পাশে অ্যাবসোর্সিং কস্টিং সো প্রথমে আমরা এখানে প্রোডাক প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিটের ক্ষেত্রে এখানে আমরা শুরু করব ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্স দিয়ে তাহলে এখানে ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্স এখানে কত আছে বারো আছে বারোটা এ ডিসির ক্ষেত্রেও হবে এসির ক্ষেত্রেও হবে এরপর এর সাথে লিখব এখানে কি আছে এই যে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড তাহলে আমরা কি লিখবো ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভার হেড তো এটা সরাসরি লিখব না কারণ এখানে কি দেওয়া আছে এই যে টাকা দেওয়া আছে তো এই টাকাটা হচ্ছে টোটাল টাকা এই যে এখানে টোটাল লিখে দিছি কিন্তু আমরা টোটাল করব না আমরা পার ইউনিট প্রাইস বের করব সো পার ইউনিট প্রাইস বের করার জন্য আমরা টোটাল টাকাটাকে উপরে লিখব টোটাল টাকাটাকে উপরে লিখব লিখে নিচে আমাদের প্রোডাকশন ইউনিট দিয়ে ভাগ দিয়ে দেব সো প্রোডাকশন ইউনিট কত আছে দশ আছে তাহলে প্রোডাকশন ইউনিট এখানে দশ লিখে দিলাম তো ক্যালকুলেশন করলে তিন আসবে তিনটা ডাইরেক্ট কস্টিংয়ে লেখা যাবে না এখানে অ্যাবসোর্সিং কস্টিংয়ে লিখতে হবে তাহলে সবগুলো যোগ করলে এই পাশে তো বারো আসবে আর এই পাশে আসবে পনেরো মানে এইটা ফিক্সড যে কোনো জিনিস এসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এখানে ডিসির ক্ষেত্রে হবে না ডাইরেক্টের ক্ষেত্রে এখানে হবে না সো এরপর আমরা কি করতে পারি জাস্ট অঙ্কের মধ্যে একটা টেবিল করে দিব একটা টেবিল না দুইটা টেবিল করে দেবো অঙ্ক আমাদের শেষ হয়ে যাবে তো চলুন প্রথম টেবিলটা শুরু করা যাক টেবিল নাম্বার ওয়ান তো টেবিল নাম্বার ওয়ান শুরু করার আগে টেবিলে টাইটেল দিতে হবে টাইটেল কি এই কোম্পানির নাম হচ্ছে মারুফ লিমিটেড এম এ আর ইউ এফ 
मारूफ एल टी डी मान लिमिटेड तरह कि करब इनकाम स्टेटमेंट आई एन सीओ एम इ इनकाम एस टी ए टी एम इ एन टी इनकाम स्टेटमेंट आंडार यू एन डिई आर प्रथम की बेर करब डायरेक्ट प्रथम क्य कर डायरेक्ट डिई आर इ सी टी डायरेक्ट कस्टिंग सीओ एस टी आई एन जी प्रथम डायरेक्ट कस्टिंग मध्यम करब फर दर इंडेट अंकर मध्य यार देा आज फर दर वाई ए आर फर दर इंडेट इ एन डिई डि इंडेट थार्टी फार्ष्ट डिसेम्बर दुई हज़ार बस सो हमारे हेडलैन देव शेष एन जो अंकर मध्य छकटा कर दी तेल अंक शुरू करतेब तो एक पेज तो होना मास्ट और एक पेज नीते पर पेजटा पर देखा जाए आपात तो यह पेजट लिखी सो प्रथम लिखब अकाउंट ए सी सीओ एन टी एस अकाउंट और ए पास टा टा बाउंट टाइटल लिखते पर शुरू करब अवश्य सेल्स दिए एस ए एल इ एस सेल्स दिए तो सेल्स दिए शुरू करार आगे हमें सेल्स यूनिट और सेल्स प्राइस दुटाई मैं गुण कर देव तेल सेल्स यूनिट हमारा ओ पास पे कत आठ हज़ार टाक ओ पास बोलते प्रथम सेल्स यूनिट बेर कर कत आठ हज़ार इूनीट टाकाना इूनीट आठ हज़ार इूनीट इंटू सेलिंग प्राइस कत ये सेलिंग प्राइस कत दिसे पचिस पचिस टाक आठ हज़ार पचिस टाको जी तेल टोटाल कत आस लक्ष टा सेल्सर साथ सेल्स वियोग करते भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड तेल ये लिखे दी भि ए आर आई ए बी एल इ भेरिएबल सीओ एस टी कस्ट अफ गुड्स जिओ डबल इ डि एस गुड्स सोल्ड एसओ एल डि ये वियोग तो यूर मध्य प्रथम अपशन कि आस भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्ड भेरिएबल कस्ट अफ गुड सोल्डर प्रथम आइटेम कि आस प्रथम आइटेम आसिंग इनभेंटरि सो बिगिनिंग इनभेंटरि सो बिगिनिंग इनभेंटरि देखने देवा आज एक हज़ार इूनीट तेल बिगिनिंग इनभेंटरि कत दे आज एक हज़ार इूनीट एन ये प्राइस लिखते हैं एर आगे जो आप छकटा कर लाख बारो ये पास डिसर क्षेत्र ये क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टिंग मैं डिसि बारो आसना सो ये बारो दिए गुण करब प्रति बार सो एक हज़ार के बारो दिए गुण कर लेने आस बारो हज़ार एरपर आप करब ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो कर प्रोडक्शन की कर देव जो तो प्रोडक्शन यूनिट आसे कत ये प्रोडक्शन यूनिट आस दस हज़ार तेल प्रोडक्शन यूनिट कत दस हज़ार इंटू बारो तेल आस लक्ष बीस हज़ार अच्छा एरपर मना हे नतून पेज नीते हो पेजे और लेखा सम्भव ना अच्छा यहन थे माइनस कर देव हे इंडिंग इनभेंटरि सो इंडिंग इनभेंटरि प्रश्न मध्य कत छो इंडिंग इनभेंटरि तीन हज़ार इूनीट सो तीन हज़ार इंटू बारो तीन बार कत छत्तीस हज़ार ये टाटा माइनस आस सब तीनटा जो जो करी तेल आस पास छियान्ब्बे हज़ार जेहतु ये प्रथम माइनस आसे तेल माइनस फिगार दिल दिए दुई लाख तक छियान्ब्बे हज़ार चले ग एक लक्ष चार हज़ार टाक आस अच्छा एक लक्ष चार हज़ार टाकटा के बोले ग्रोस कन्ट्रिव्यूशन कि बोले जिरओ डबल एस ग्रोस कन्ट्रिव्यूशन सीओ एन टीआर आई बी टी आई ओ एन इटे कि बोले ग्रोस कन्ट्रिव्यूशन एरपर इखान वियोग कर दीते हैं लेस कर दीते हैं लेस कि करते भेरिएबल मार्केटिंग मान भि एम भेरिएबल मार्केटिंग अंकर मध्य खुजब खुजे देखी जे कि आच्छा ये अपनारा एक बुझते प्रब्लेम फेस करते भेरिएबल मार्केटिंग को सो भेरिएबल मार्केटिंग क्योंकि ये दिए दीस कमार्शियल एक्सपेन्स भेरिएबल ये क्योंकि भेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेन्स भेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेन्स 
অথবা আপনারা এখানে কমার্শিয়াল এক্সপেন্স ভেরিয়েবলও লিখে দিতে পারেন এখানে এক টাকা বলছে না এক টাকাটা হচ্ছে প্রোডাকশন ইউনিটের উপর প্রোডাকশন ইউনিট কত আট হাজার ইন্টু এক টাকা তাহলে এখানে আসবে কত আট হাজার টাকা তাহলে এই আট হাজার টাকা এখানে বিয়োগ করে দেব লেস প্রথমে বলছি তাহলে বিয়োগ তাহলে এখানে আসবে কত ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এই ছিয়ানব্বই হাজার টাকাকে বলে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বলে কি বলে কন্ট্রিবিউশন সিও এন টি আর আই বিউ টি আই ও এন কন্ট্রিবিউশন এম এ আর জি আই এন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বলে ছিয়ানব্বই হাজার টাকাটাকে এখান থেকে আমরা যত রকম ফিক্সড কস্ট আছে সব বাদ দিয়ে দিব লেস কি করব ফিক্সড এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড সিও এস টি ফিক্সড কস্টগুলো বাদ দিয়ে দেব তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে ফিক্সড কস্ট কি কী আছে ফিক্সড কস্ট দুইটা আছে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড টোটাল তাহলে প্রথমে লিখব ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড টোটাল কত তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার লিখে ফেলছি এরপর আর আছে কি কমার্শিয়াল এক্সপেন্স এটা ওভার ফিক্সড তাহলে ফিক্সড কমার্শিয়াল এক্সপেন্স ফিক্সড কমার্শিয়াল এক্সপেন্স বা মার্কেটিং ফিক্সড কস্ট বলে এটাকে কমার্শিয়াল এক্সপেন্সটাকে কি বলে মার্কেটিং ফিক্সড কস্ট বলে এটা আছে কত চার হাজার তো দুইটাই যোগ করলে কত হবে চৌত্রিশ হাজার তো এই চৌত্রিশ হাজার টাকা লেস প্রথমে লিখে দিছি লেস মানে কি মাইনাস মানে বিয়োগ তো যেহেতু লেস লিখে দিছি মাইনাস লিখে দিছি বিয়োগ লিখে দিছি তাহলে বিয়োগ করে দেবো ছিয়ানব্বই হাজার থেকে চৌত্রিশ হাজার গেলে বাষট্টি হাজার টাকা চলে আসবে এখন এই বাষট্টি হাজার টাকাকে বলে কি নেট ইনকাম নেট আই এন সিও এম ই নেট ইনকাম বলে তো মোটামুটি প্রথমকার যে টেবিলটা আমাদের ছিল এটা ক্যালকুলেশন করা শেষ এখন আমরা টেবিল নাম্বার টু করব টেবিল নাম্বার টু টেবিল নাম্বার টু করার জন্য আমরা আবারও একটা হেডলাইন দিব হেডলাইনে কি দিব প্রথমে কোম্পানির নাম দিব তাহলে এই কোম্পানির নাম কি এই কোম্পানির নাম হচ্ছে আমাদের এম এ আর ইউ এফ মারুফ লিমিটেড এল টি ডি লিমিটেড আবার ইনকাম স্টেটমেন্টের টাইটেল দিব তাহলে কি দেবো ইনকাম আই এন সিও এম ই ইনকাম স্টেটমেন্ট এস টি এ টি ই এম ই এন টি ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার ইউ এন ডি ই আর আন্ডার এ বি এস ও আর পি অ্যাবজরপশন টি আই ও এন অ্যাবজরপশন কস্টিং সি ও এস টি আই এন জি ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেড ফর দ্য ইয়ার ওয়াই ই এয়ার ইয়ার ই এন ডি ই ডি ইন্ডেড কত ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান দুই হাজার বাইশ এখন আবারও আগেরটার মতো সেম টু সেম ছক টানে দেব ছক টানে দিলে আমাদের অঙ্কের কাজ শেষ এটা আগেরটার মতো আগের ছকটা ভালো মতন যদি আপনারা বুঝতে পারতেন বা পারেন তাহলে আপনাদের এটাতে কোনো রকম সমস্যা হবে না কারণ এটা আগেরটার মতোই সেম টু সেম জাস্ট টু জাস্ট আচ্ছা এখন আমরা এখানে টাইটেল লিখতে পারি টি আই টি এল ই টাইটেল এপাশে টাকা টাকা সো ফার্স্ট অফ অল আবারও কী দিয়ে শুরু করব আমরা জানি এটা সেলস দিয়ে শুরু করতে হয় এস এ এল ই এস সেলস আগের বারে কত পাইছিলাম এখানে দুই লক্ষ টাকাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে আপনারা দেখে নেন আগের ছকটাতে এখান থেকে আগের বারে কী করছি ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ড কিন্তু এখানে শুধু কস্ট সিও এস টি কস্ট অফ গুডস জি ডাবল ও ডি এস গুড সোল্ড এস ও এল ডি শুধু কস্ট অফ গুড সোল্ড বাদ যাবে তো শুধু কস্ট অফ গুড সোল্ড যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কস্ট অফ গুড সোল্ডের মধ্যে কী কী আসবে এক নম্বরে অপশান আসবে বিগিনিং ইনভেন্টরি সো বিগিনিং ইনভেন্টরিতে ইউনিট কত ছিল বিগিনিং ইনভেন্টরিতে আমাদের ইউনিট ছিল এক হাজার আগের বারে করছি ইন্টু কিন্তু আগের বারে কি দিছিলাম বারো দিয়ে গুণ দিছিলাম কিন্তু এইবারে আমরা পনেরো দিয়ে গুণ দেবো কারণটা এই যে অ্যাবসরশন কস্টিং দিয়ে পনেরো হাজার সরি পনেরো পনেরো দিয়ে গুণ হবে তাহলে এখানে সব কিছুকেই পনেরো দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে এখানে আসবে কত পনেরো হাজার এরপরে আমাদের আরেকটা পেজ নিতে হবে এই পেজ আর লেখা সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা এরপর আমরা কি লিখবো প্রোডাকশন সো প্রোডাকশন এখানে দশ হাজার ইউনিট ছিল আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ইন্টু কত পনেরো তাহলে এখানে আসবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার মাইনাস করে দিতে হবে কি 
ইন্ডিং ইনভেন্টরি ইন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল তিন হাজার ইউনিট কত টাকা করে পনেরো হাজার তাহলে তিন পাশে এখানে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এটা মাইনাস আসবে তাহলে এখানে আসবে আমাদের কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এইগুলো ক্যালকুলেশন করলে যেহেতু মাইনাস করে দেবো তাহলে এখানে আসবে আর কত আশি হাজার টাকা থাকবে দুই লাখ থেকে এক লাখ বিশ হাজার কিলো তো আশি হাজার থাকবে এইটাকে আগের বারে আমরা কি বলছিলাম গ্রোস কন্ট্রিবিউশন আর এইবারে আমরা এটার সাথে এটাকে সরি এটার সাথে না এটাকে আমরা বলবো গ্রোস প্রফিট আগের বারে গ্রোস কন্ট্রিবিউশন বলছিলাম এবারে এটাকে বলবো জি আর ও ডবল এস গ্রোস প্রফিট পি আর ও এফ আই টি কারণ এটা এসির টেবিল আগেরটা ছিল ডিসির টেবিল ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে গ্রোস প্রফিট আশি হাজার টাকা এরপর থেকে জাস্ট একটা জিনিস আমরা মাইনাস করে দেব তাহলে আমাদের অঙ্ক শেষ এটা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং সরি অপারেটিং এক্সপেন্স সো অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে আমাদের কি কি আছে এখানে প্রশ্নের মধ্যে দেখি সো প্রথমে কমার্শিয়াল এক্সপেন্স ভেরিয়েবলটা আছে সো ভেরিয়েবল কমার্সি কমার্শিয়াল এক্সপেন্স এটা লিখি ভেরিয়েবল কমার্শিয়াল এক্সপেন্স আটশো ইউনিট প্রোডাকশন ইউনিটের উপর আই মিন সোল্ড যত টাকা সোল্ড করছে এইটার উপর প্রোডাকশন না সোল্ডের উপর এক টাকা করে তাহলে এখানে আসবে আট হাজার টাকা আচ্ছা এরপর আর কি আছে আর কি আছে না নাই আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল এক্সপেন্স ফিক্সড তো এই ফিক্সডের টাকাটাও চলে আসবে তাহলে ফিক্সড কমার্শিয়াল এক্সপেন্স সো কত আছে চার হাজার টাকা তাহলে মোট হচ্ছে বারো হাজার সো বারো হাজার এখানে লিখে দিলাম এটা মাইনাস ফিগারে আসে আশি থেকে বারো গেলে কত আটষট্টি হাজার টাকা তো এইটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান এটাকে বলে কি নেট ইনকাম নেট আই এন সিও এম ই তো আশা করা যায় যে আপনারা প্রশ্নটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আপনাদের এই প্রশ্নটা বুঝতে কোথাও প্রবলেম হয়নি এখন প্রবলেম যদি কোথাও হয়েও যায় কোনো সমস্যা নেই আপনারা পরবর্তী ক্লাসটা দেখলে ভালো মতন বুঝতে পেরে যাবেন যে কোথায় কি সমস্যা ছিল এবং সেই সমস্যাগুলো কত সহজেই সমাধান হয়ে গেল তো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হবে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাফেজ